Hola a todos y bienvenidos al fin de los tiempos. Pronto viviremos en un mundo mejor. Este es el simpático eufemismo de los testigos de Jehová para decirnos que todo se va a ir a la m Pero que no temamos, que unos pocos elegidos, entre los que seguramente no estamos ni tú ni yo, mejorarán notablemente sus vidas cuando finalmente Jesucito vuelva para reinar sobre la tierra. Así lo asegura la publicación del mes de noviembre de la revista Atalaya, perteneciente a la organización religiosa. Tras una serie de razonamientos que ahora revisaremos, se concluye que el estado actual del mundo, lleno de guerras, enfermedades, hambrunas y de gente que se porta feo, es un claro indicativo de que, señores, esta vaina se acabó. Ahora sí, ahora viene lo bueno. No es la primera vez que los testigos de Jehová dicen que el mundo se va a acabar. De hecho, desde los inicios de la organización en el siglo XIX están dale y dale con lo del fin del mundo. Esto se debe a que se trata de un credo cristiano milenarista, es decir, que pone muchísima atención en las palabras de Juan en el libro de las revelaciones, conocido como Apocalipsis, que según ellos asegura que Jesús vendrá a patear culos impíos y demoníacos para después gobernar por mil maravillosos años. ¿Y después qué? Bueno, aparentemente Satanás sale de prisión y vuelve a tratar de pervertir a la humanidad. ¿Y después? Después, ahí sí vivirán felices como perdices por toda la eternidad. Pero ¿cuántas veces han asegurado los testigos de Jehová, equivocadamente, que el mundo, como lo conocemos, se iba a acabar? Seis veces en total, en 1878, 1881, 1914, 1918, 1925 y 1975. Pero bueno, por alguna razón, ahora sí que ya viene Jesús, que esta vez es en serio, 100% real, no fake, aunque esta vez, por si acaso, no le ponen fecha. Solo hacen como George R. R. Martin con las dos novelas que faltan de Canción de Hielo y Fuego, Game of Thrones, para los no entendidos, que sí, que sí, que ya viene, que pronto, que ya estoy terminando las últimas páginas. Como dije, los testigos de Jehová conectan las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y el relato del Apocalipsis con una serie de desastres naturales y guerras actuales que indican que este es el fin. Así pues, según la publicación de los testigos, no es casualidad que las muertes por terrorismo hayan aumentado un 118% entre 2007 y 2017, que haya todo tipo de enfermedades crónicas y mortales, o que en 2019 el 8,9% de la población haya sufrido hambre. Tampoco parece ser de buen augurio la pandemia actual del coronavirus, aunque curiosamente la publicación no la menciona de forma explícita. Pues nada, que sin duda la situación del mundo no es la mejor en este momento y que todos, en cualquier punto del planeta, estamos pasando por una mala racha. Señales de que esto se va a poner feo. Y así pues, unas 15 millones de personas en el mundo, seguidoras de los testigos de Jehová, creen que esto está pasando ahora mismo frente a sus ojos. Y no lo ven como algo malo porque, bueno, los que se van a morir van a ser otros. Los malos, no ellos. Digo 15 millones como un estimado, porque imagino que unos cuantos testigos de Jehová dudarán en sus cabezas, en público jamás, de todas estas espectaculares aseveraciones. Pero tranqui, que si estás entre los elegidos, la cosa se va a poner buena. Lo que viene después de todo esto, según Atalaya, será salud perfecta, clima en perfecto equilibrio, alimento para todos, un entorno limpio, justicia para todos y paz mundial. Vaya, pero si parece el programa político de un candidato presidencial de cualquier país. Solo que este presidente será Jesús. Y Jesús sí cumple. Ahora miremos algunas inconsistencias del texto en cuestión. En un párrafo asegura, citando a San Pedro, que Dios no quiere destruir a nadie, que nos da la oportunidad de conocerlo y obedecerlo, pero, como somos estúpidos y no hacemos caso, igual nos tendrá que matar a unos cuantos. Ah, y que lamentablemente el mundo, cito, no es como Dios lo tenía pensado, pero que igual él va a hacer un esfuerzo por perdonar a uno que otro. Vamos a ver, testigos de Jehová, me están diciendo que Dios tenía un plan para la humanidad, pero que este plan no salió como él quería. 
Esto me lleva a concluir que Dios no es omnipotente ni omnisciente porque las cosas no siempre salen según su voluntad y por tanto, ¿qué nos hace creer que esta vez todo será según su plan y que viviremos mil años en un mundo maravilloso? Después de todo, solo hace falta una pareja de idiotas y una culebra para descarrilar los grandes planes divinos. O la otra opción es que este sí era el plan de Dios y por tanto es bastante perverso, porque siendo omnisciente ya sabía que todo esto iba a pasar y no hizo nada para evitarlo. O sea, Dios creó a Adán y Eva sabiendo que tarde o temprano la embarrarían y luego los echó para que dieran vida a una raza de seres que pasarían milenios matándose unos a otros, sufriendo y haciendo sufrir y desafiando sus normas. Claro, aparentemente su plan era poner a prueba a un montón de gente sabiendo que la gran mayoría no iba a pasar la prueba y que seguirían a Satanás toda su vida. Ah, y que además el castigo para ellos sería eterno. Bajo esta premisa, la línea de San Pedro es falsa. Dios sí quiere destruir a la gente, porque esto siempre ha sido una parte fundamental de la ecuación, salvar a algunos y condenar al resto. En fin, que esto es como un cangrejo, no hay por dónde agarrarlo. Y por cierto, volviendo a las ominosas cifras que señalan los testigos de Jehová para probar su punto. ¿Te acuerdas? Sobre el terrorismo, el hambre y las enfermedades. Hay que decir que sin duda el mundo es un lugar complicado. Pero a pesar del COVID, a pesar del calentamiento global y a pesar de los peinados de los futbolistas, la verdad es que el mundo nunca ha estado mejor que ahora. Sí, como me oyes, a pesar de que soy una señora amargada que se queja todos los domingos de casi cualquier cosa y de cualquier persona, por cualquier motivo, la verdad, la mayoría de nosotros somos afortunados de vivir en esta época. Porque es cierto que ahora el terrorismo es un problema, pero también lo es que desde que terminó la Guerra Fría no ha habido una época más pacífica en la historia de la humanidad. Y aunque vivimos una primera mitad del siglo pasado muy, pero muy bestia, la verdad es que si Jesucito no se presentó entonces, no hay ningún motivo evidente para que se presente ahora si nos basamos en los conflictos bélicos actuales. En cuanto al hambre, que sí, que también las cifras actuales son vergonzosas, pero nuevamente, la historia nos dice que lo que hoy le sucede a una parte importante de la población le sucedía antes a un porcentaje mucho mayor. De hecho, según la FAO, en 1970 casi el 35% de la población de los países en vía de desarrollo padecía malnutrición por déficit. En 2015, menos del 13%. Hambre hay, solo que bastante menos. Y en cuanto a las enfermedades crónicas y a las epidemias, ¿qué les puedo decir? Si no es un secreto que la expectativa de vida en todo el mundo ha aumentado a más del doble en los últimos 200 años. Si hubiese nacido en el siglo XIX, casi seguramente yo y una buena parte de ustedes ya estaríamos muertos. Que te cortabas en una pierna, gangrena y muerte. Que estabas embarazada y tenías un parto complicado, muertos el bebé y tú. Que no creías en el mismo Dios que la gente del país de al lado, pues esa gente se encargaría de enviarte al otro mundo a que vieras al Dios verdadero. El fin del mundo era todos los días, todo el tiempo para casi todos los habitantes de la Tierra. Así que la gran pregunta es de qué señales del fin de los tiempos están hablando los testigos de Jehová. Porque yo ahora mismo no veo ninguna. Pero si hablamos del fin del mundo, una verdadera catástrofe es que tu computadora se infecte con malware, o que te la hackeen, o que te roben tus contraseñas. Por eso recomiendo Surfshark, la VPN que uso para navegar en internet y que este mes tiene un súper descuento por el Black Friday, con el que podrás disfrutar no de 3, sino de 4 meses gratis con un 83% de descuento. Con Surfshark puedes hacer de todo, desde cambiar tu geolocalización para acceder a contenidos no disponibles en tu país, a poder compartir en forma segura contenido peer-to-peer, -peer, o también encriptar toda la información que compartes en la web y navegar en forma anónima. Surfea en la web como un tiburón y obtén la VPN Surfshark accediendo al enlace que te dejo en la descripción y con el código de promoción Preguntas VPN para obtener 83% y 4 meses adicionales gratis. Aprovecha esta promoción lo antes posible que estará disponible solo hasta el 31 de diciembre. Volviendo al tema que sí, que sé que hice trampa y que es muy fácil tomársela con las creencias de los testigos de Jehová. Sí, es graciosísimo lo del fin del mundo y los testigos de Jehová, pero hey, que nadie se meta con lo de la Santísima Trinidad, ni con lo del ángel Gabriel dictando el Corán a Mahoma, ni con lo de Moisés recibiendo unas tablas con unas leyes dictadas por el mismísimo Dios. 
que mi vecino cree en cosas raras, pero yo sí creo en la verdad verdadera. Así que mi propuesta para ti en el próximo año, si eres creyente de cualquier religión, es hazte ateo o agnóstico. Tu vida no mejorará particularmente. Puede incluso que tengas una crisis existencial y te deprimas un poco y puede que la gente te mire raro. Pero lo especial de todo esto es que, bueno, tampoco tiene nada de especial. Mira, ¿sabes qué? Cree lo que tú quieras. Solo no andes asustando a la gente diciéndole que el mundo se va a acabar y se van a ir al infierno. Que eso está feo. Si te gustó el video, no te pierdas nuestra lista de reproducción sobre otros cultos cristianos como los mormones o entrevistas a ex miembros de los testigos de Jehová. Chao.